தர்மயுத்தம் மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா தாளிதானம் ஸ்பரிசம் சிறை வரம் உண்மைகள் கூட்டுப்புழுக்கள் மணக்கணக்கு உட்பட பல படங்களை இயக்கியவர்தான் ஆர் சி சக்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் லக்ஷ்மி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வெளியான சிறைப்படம் ஆர் சி சக்திக்கு பெரும் புகழை பெற்று தந்தது இவர் ஆரம்பத்தில் சினிமாவில் தடம் பதிக்க போராடி கொண்டிருந்த நேரத்தில் இளைஞர் கமலஹாசன் டான்ஸ் மாஸ்டராக இருந்தார் பரமக்குடி அருகில் உள்ள புழுதி குளத்தில் பிறந்த சக்தியும் கமலும் நண்பர்களானார்கள் அதன் மூலம் இருவர் வாழ்க்கையிலும் திருப்பம் ஏற்பட்டன ஆர் சி சக்தி கவிஞர் சுப்பு ஆறுமுகத்திடம் பல படங்களில் வேலை பார்த்தேன் என்றாலும் என் பெயர் டைட்டில் கார்டில் இடம்பெற்றதில்லை இப்படியே நாட்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன அப்போது அகத்தியம் ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக ஈரோடு குமரேசன் பொறையார் கோவிந்தராஜன் டாக்டர் ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் சேர்ந்து ஒரு படம் ஆரம்பித்தார்கள் சிவம் என்பவர் பொறுப்பாளர் படத்தின் பெயர் பொற்சிலை பிரான்சிஸ் என்பவர் இயக்குனர் இவர் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணனிடம் உதவி இயக்குனராக இருந்தவர் இந்த படத்திற்கு திரைக்கதை வசனத்தை சுப்பு ஆறுமுகம் எழுதியிருந்தார் அதன் மூலம் அந்த படப்பிடிப்பு குழுவினருடன் பழகும் வாய்ப்பு கிடைத்தது ஆர் சி சக்தியின் சுறுசுறுப்பும் துருதுருப்பும் எல்லோருக்கும் பிடித்துவிட்டது ஒரு நாள் சிவம் ஆர் சி சக்தியிடம் நீ அண்ணனிடம் வேலை பார்க்கறத விட இங்க தயாரிப்பு பணிகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு உதவி இயக்குனராகவும் இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு வேலைகளையும் பார் என்று கூறினார் அவர் கூறியபடி பொற்சிலையில் பணிபுரிய தொடங்கினார் ஆர் சி சக்தி அங்கு நடன இயக்குனர் கே தங்கப்பன் அவர்களின் நட்பு கிடைத்தது அந்த படத்தில்தான் ராணி சந்திரா அறிமுகமானார் புதுமுகம் என்பதால் நடனம் சரியாக வரவில்லை பட கம்பெனியில் தினசரி நடன பயிற்சியும் ஒத்திகையும் நடக்கும் தங்கப்பன் மாஸ்டருடன் உதவியாளர் தாராவும் வருவார் தங்கப்பன் மாஸ்டர் காலையில் வந்துவிட்டு இரவுதான் போவார் நிறைய நேரம் உடன் இருந்ததால் பலவற்றையும் பேசி பகிர்ந்து கொள்வார்கள் இதனால் நெருக்கமான நேசமும் இறுக்கமான நட்பும் வளர்ந்தது மனம் விட்டு நீண்ட நேரம் பேசுவது வழக்கமாகி போயிருந்தது ஒரு நாள் மாஸ்டர் பேசும்போது நான் அன்னை வேளாங்கண்ணின்னு ஒரு படம் எடுக்க போறேன் அதுல நீ கண்டிப்பா வேலை செய்யணும் என்று கூறினார் அன்னை வேளாங்கண்ணி கதையை ஒரு நாடக நிகழ்ச்சியில் பார்த்துவிட்டு அதை எப்படியாவது படமாக்குவது என ஆர்வமாக இருந்தார் அந்த கதையை பற்றியும் காட்சிகள் பற்றியும் விவரிக்க ஆரம்பித்தால் மாஸ்டர் முகத்தில் அவ்வளவு பரவசம் தெரியும் பொற்சிலை படம் முடிந்த பிறகு தங்கப்பன் மாஸ்டர் அன்னை வேளாங்கண்ணி படத்தை ஆரம்பித்த சமயம் அவரிடம் உதவி இயக்குனரானார் ஆர் சி சக்தி அப்போது மாஸ்டர் வேலை பார்க்கிற வேறு சில படங்களின் டான்ஸ் ஒத்திகையும் அங்கு நடக்கும் சில நேரங்களில் அதை வேடிக்கை பார்ப்பதுண்டு அங்கு தாராவும் கமலும் நடனம் ஆடி காட்டுவார்கள் மாஸ்டர் ஒரு நாள் என்னிடம் சக்தி இந்த பையன் யார் தெரியுமா என்றார் பின் அவரே களத்தூர் கண்ணம்மாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்த கமலஹாசன் தான் இவர் இப்போது என்னிடம் அசிஸ்டண்டாக இருக்கிறார் என்றார் உடனே சக்தி எனக்கு தெரியும் மாஸ்டர் இது எங்க ஊரு பையன் ஆனா அவருக்கு தான் என்ன தெரியாது என்றார் உடனே கமல் நீங்க யாரு என்ன சொல்றீங்க என்று கேட்டதும் நான் பரமக்குடி பக்கம் புழுதி குளம் என்றேன் பிறகு பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஊர் பாசமோ என்னவோ அந்த நிமிடம் முதல் இருவர் உள்ளங்கள் ஒன்று சேர்ந்து விட்டன கமலும் சக்தியும் பல விஷயங்களை பற்றி பேசுவோம் சினிமா சமூகம் நாட்டு நடப்பு இப்படி எது பற்றி வேண்டுமானாலும் எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் பேசுவார்கள் இதன் பயனாக அதுவரை நடன இயக்குனராக இருந்த கமலை அன்னை வேளாங்கண்ணியில் உதவி இயக்குனராகவும் சேர்த்து கொண்டார்கள் பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு படமும் வெளியானது படம் வெளியான பிறகு கமலுக்கும் சக்திக்குமான நட்பு தொடர்ந்தது அப்போது சக்தி ரங்கராஜபுரத்தில் ரூம் எடுத்து தங்கியிருந்தார் அங்கு கமலும் வந்து அடிக்கடி வந்து பேசுவார் அல்லது எல்டாம் சாலையில் கமலின் வீட்டிற்கு போய் சக்தி பேசிக் கொண்டிருப்பார் இவர்களின் விவாதங்களில் நல்ல சினிமா பற்றிய சிந்தனை எதிர்கால சினிமா பற்றிய கருத்துக்கள் கனவுகள் நிறையவே இடம்பெறும் இவர்கள் பேச்சிற்கு அளவே இருக்காது எல்லையே இல்லாமல் போய்கொண்டே இருக்கும் அதற்கு உதாரணமாக ஒரு நிகழ்ச்சியை கூறலாம் அப்போது ரங்கராஜபுரத்தில் பஸ் வசதி கிடையாது ஒரு நாள் ஆர் சி சக்தியிடம் கமல் வெகு நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது மிகவும் நேரமாகிவிட்டது வாங்க பணங்கள் பார்க் வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே போலாம் நான் அங்கிருந்து பஸ்ல போயிடுறேன் நீங்க திரும்பி வந்துருங்கன்னு கமல் சொல்ல இருவரும் பேசிக் கொண்டே போனார்கள் பணகல் பார்க்கை அடைந்த போது இரவு பத்து முப்பது மணி ஆகிவிட்டது கமல் வீட்டுக்கு போக அங்கிருந்து பஸ் இல்லை என்ன செய்வது என்று யோசித்து கொண்டிருந்த போது திடீரென்று மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது மழைக்காக ஒரு கடை வாசலில் ஒதுங்கினோம் 
மழை விட்டதும் போகலாம் என்று பேச ஆரம்பித்தோம் மழையும் விடவில்லை பேச்சும் முடியவில்லை சொன்னால் நம்ப முடியாது விடிய விடிய பேசிக்கொண்டே இருந்தோம் காலை நான்கு மணிக்கு மழை ஓய்ந்தது இதற்கு மேல ரூமுக்கு போய் என்ன செய்ய போறீங்க வாங்க நடந்தே எல்தாம்ஸ் ரோடு வரைக்கும் போலாம் என்று கமல் சொன்னதும் கமல் வீட்டுக்கு சென்றார்கள் இவர்களை பார்த்த கமலின் அம்மா எங்கப்பா போனீங்கன்னு கேட்டு திட்டினார்கள் எப்படியோ சமாளித்து குளித்து விட்டு சாப்பிட்டோம் அப்போதுதான் சக்திக்கு ஒரு பைனான்சியர் அறிமுகமானார் அன்னை வேளாங்கண்ணி படப்பிடிப்பு நடந்த போதிலிருந்து அவரை சக்திக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவர் ஒரு நாள் சக்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் முதலீட்டுல படம் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தா சொல்லுங்க படம் முடியிற வரைக்கும் நான் பைனான்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தார் பட தயாரிப்பு குறித்து அப்போது சக்திக்கு எந்த எண்ணமும் இல்லை ஒரு நாள் அன்னை வேளாங்கண்ணி பி ஆர்ஓவாக இருந்த ராமலிங்கம் என்னிடம் ராஜேந்திரன் கல்யாண சுந்தரம் என்கிற இரண்டு பேரை அழைத்து வந்தார் கல்யாண சுந்தரம் பி ஏ படித்தவர் படம் எடுக்க விரும்புகிறார் ஆபீஸ் கூட போட்டாகிவிட்டது என்று கூறி அறிமுகம் செய்து வைத்தார் கல்யாண சுந்தரம் தன்னிடம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் இருப்பதாக கூறினார் இந்த தொகை இருந்தால் படம் முடியும் வரை பணம் தருவதாக முன்பு பைனான்சியர் கூறியது நினைவுக்கு வந்தது படம் பண்ணி தர சம்மதித்தார் புதியவர் ஒருவரை இயக்குனராக போட்டு இணை இயக்குனராக சக்தியும் உதவி இயக்குனராக மணி கமல் ஆகியோரும் பணியாற்றுவது என்று முடிவாயிற்று ஆனால் புதுமுக இயக்குனர் பின்வாங்கிவிட்டார் என்ன செய்வது என்று விழித்த போது போட்டோகிராபர் ராஜேந்திரன் நாம ஏன் வெளிய டைரக்டரை தேடணும் நம்ம சக்தி என்ன டைரக்ட் பண்ண மாட்டாரா அவருக்கு அந்த தகுதி இல்லையா என்று சொல்ல உடன் இருந்த நண்பர்கள் மணிபாரதி ராமலிங்கம் மணி கமல் ஷியாம் ஸ்ரீஹரி உட்பட எல்லோருமே ஆமோதித்து கை தட்டினார்கள் ஆர் சி சக்திக்கு அப்போது ஒன்றுமே புரியவில்லை எதிர்பாராத வகையில் சக்தி இயக்குனரானார் பட வேலைகள் கதை விவாதம் பட பூஜை என்று அல்லாடி கொண்டிருந்தாலும் மீண்டும் பிரச்சனை சில நாட்கள் சென்றன திடீரென்று ஒரு நாள் கல்யாண சுந்தரம் என்னிடம் ரூபாய் ஐந்தாயிரம் தான் இருக்கிறது என்று கூறி அழுதார் கூடவே படம் எடுப்பதாக எனக்கு தெரிந்தவர்களிடம் எல்லாம் சொல்லிவிட்டேன் படம் எடுக்கவில்லை என்று தெரிந்தால் என்னை கிண்டல் செய்வார்கள் அதைவிட ரயில் முன் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என்று கேவி கேவி அழுதார் எங்கிருந்தோ ஆர் சி சக்திக்கு ஒரு முரட்டு தைரியம் வந்தது விதியின் விளையாட்டா காலத்தின் நிர்பந்தமா என்று தெரியாது நம்ம படம் எடுக்கிறோம் நம்ம படத்துல அத்தனை பேரும் புதுமுகங்கள் யாருக்கும் சம்பளம் இல்ல படத்தை ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் கடவுள் விட்ட வழி என்று கூறிவிட்டு அருகில் இருந்த கமலை கூப்பிட்டு நீ தான் ஹீரோ கதைய அப்புறம் பேசிக்கலாம் என்று கூறி அட்வான்ஸ் ஆக ரூபாய் பதினொன்றை கொடுத்தார் இசையமைப்பாளர் ஷியாமுக்கு ரூபாய் பதினொன்றும் நண்பரும் நடிகருமான மணிபாரதிக்கு ரூபாய் பதினொன்றும் அட்வான்ஸ் ஆக கொடுத்தார் அந்த படம் தான் உணர்ச்சிகள் பழைய திட்டங்கள் அனைத்தையும் மறந்துவிட்டு அன்றைய கமலின் வயதையும் எங்கள் கையில் இருந்த பணத்தையும் மனதில் வைத்து எழுதப்பட்டதுதான் உணர்ச்சிகள் படத்தின் கதை கதாநாயகனாக கமல் கதாநாயகியாக காஞ்சனா மற்றவர்கள் புதுமுகங்கள் படப்பிடிப்பு நடத்த ஸ்டுடியோக்களை அணுகிய போது இவர்களை ஏளனமாக பார்த்தார்கள் கேலியாக பேசினார்கள் அலைந்து பார்த்தார்கள் எந்த ஸ்டுடியோவும் கிடைக்கவில்லை இனி ஸ்டுடியோவே வேண்டாம் வீடுகளில் எடுப்போம் என்று தீர்மானித்தோம் பல வீடுகளை தேடி தேடி அலைந்தோம் கடைசியில் கமல் வீட்டிலேயே படப்பிடிப்பு நடத்துவது என்று முடிவு செய்தார்கள் இது பற்றி பலரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் கமல் அம்மாவிற்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை இங்க எப்படியா ஷூட்டிங் பண்ணுவீங்க என்று கேட்டார்கள் எப்படியோ படப்பிடிப்பை தொடங்கிவிட்டோம் பலவித சோதனைகளுக்கிடையே படம் வளர்ந்து ஆறாயிரம் அடியை தொட்டது அதற்கு மேல் நகர முடியவில்லை பண பிரச்சனையால் படப்பிடிப்பும் பாதிக்கப்பட்டது பணத்தை தேடி கமலும் ஆர் சி சக்தியும் அலைந்தது குறித்து சொல்ல வேண்டியது கொஞ்ச நஞ்சமல்ல இந்த நேரத்தில் ஆர் சி சக்திக்கு இன்னொரு விபத்து ஏற்பட்டது ஆம் அவருக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது முதல் பட முயற்சியில் எப்படியாவது வெற்றி பெற்று படத்தை முடித்து வெளியே கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்று இரவு பகல் பாராமல் விநியோகஸ்தர்கள் யாராவது கிடைக்க மாட்டார்களா நிதி உதவி எதுவும் கிடைக்காதா என்று தடுமாறி கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு நண்பரின் உதவியால் எம்எல்ஏ ஹாஸ்டலில் கே எல் போஸ் சர்தார் என்கிற இரண்டு நண்பர்கள் அறிமுகமானார்கள் எடுத்தவரை படத்தை அவர்களுக்கு போட்டு காட்டினார்கள் சட்டசபையின் துணை சபாநாயகராக இருந்த சீனிவாசன் அவர்களின் நண்பர்களும் படத்தை பார்த்தார்கள் படம் அவர்களுக்கும் பிடித்துவிட்டது பழைய தயாரிப்பாளர் கல்யாண சுந்தரத்திற்கு ஒரு ஏரியாவை கொடுத்துவிட்டு படத்தை தொடரும் பொறுப்பை புதிய நண்பர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதன் பிறகு நடிகர்கள் பட்டியலில் சில மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன வி கோபாலகிருஷ்ணன் சந்திரகாந்தா ஸ்ரீ வித்யா எஸ் வி ராமதாஸ் ஆகியோர் படத்தில் இடம்பெற்றனர் 
இன்னும் வேறு சில மாற்றங்களும் செய்யப்பட்டன முதலில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட உணர்ச்சிகள் பொருளாதார பற்றாக்குறையால் தேங்கி நின்று போராடி கொண்டிருந்த வேலையில் கமல் நடித்த அரங்கேற்றம் போன்ற பல படங்கள் வெளியாகிவிட்டன கமல் நாடறிந்த நடிகராகிவிட்டார் இங்கு மட்டுமல்ல மலையாள திரையுலகிலும் கமலின் புகழ் பரவ தொடங்கியது ஒரு நாள் கமல் என்னிடம் வந்து உணர்ச்சிகள் கதையை கேள்விப்பட்டு மலையாளத்தில் அதை எடுக்க இயக்குனர் சங்கரன் நாயர் விரும்புவதாக கூறினார் இதில் ஆர் சி சக்திக்கு விருப்பமில்லை வேண்டாம் கமல் அவங்க சீக்கிரம் படத்தை முடிச்சு தமிழ்நாட்டிலையும் வெளியிட்டுருவாங்க அதனால நம்ம படம் பாதிக்கப்படும் என்றார் கமலோ நம்ம படம் முடிக்கிற நிலைக்கு வந்துடுச்சு அவங்க இனிமேல் தான் படப்பிடிப்பையே ஆரம்பிக்க போறாங்க அவ்வளவு காலமா நம்ம படம் வெளிவராம இருக்க போகுதா என்ன அது மட்டும் இல்ல இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் கிடைச்சா ஆறுதலா இருக்கும்ல என்றார் கமல் சொன்னது சரியாக பட்டதால் மலையாளத்தில் மட்டும் படமாக்கி கொள்ளும் உரிமையை விற்றார்கள் ஆர் சி சக்தி பயந்தது மாதிரியே ஆகிவிட்டது இவர்கள் படம் வெளிவரும் முன்பே மலையாள படம் வெளியாகிவிட்டது மலையாளத்தில் கமலும் ஜெயசுதாவும் நடித்திருந்தார்கள் தமிழில் உணர்ச்சிகள் தாமதமாகி கொண்டே போக மலையாளத்தில் படம் முடிந்து கேரளாவில் வெற்றியும் பெற்றது தமிழ்நாட்டிலும் வெளியானது அதுதான் ராசலீலா சலில் சௌத்ரியின் இசையில் பாடல்கள் எல்லாம் இட்டாயின ராசலீலா கேரளாவில் ஓடியதுடன் தமிழ்நாட்டில் மதுரை திருச்சி கோவை போன்ற இடங்களிலும் ரிலீஸ் ஆகி வெற்றி பெற்றது சென்னையில் எல்பின்ஸ்டன் திரையரங்கில் நூறாவது நாள் ஓடிக்கொண்டிருந்த போதுதான் உணர்ச்சிகள் ஓடியன் திரையரங்கில் வெளியானது உணர்ச்சிகள் படம் பற்றி இந்து பத்திரிகையில் வந்த விமர்சனத்தில் ராசலீலா மலையாள படத்தின் அடிப்படையில் உணர்ச்சிகள் எடுக்கப்பட்டதாக எழுதியிருந்தார்கள் இதுதான் காலத்தின் கோலம் என்பதா உணர்ச்சிகள் வணிக ரீதியாக பெரிய வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும் பாராட்டுக்கள் பெற்று பேசப்பட்ட படமாக அமைந்தது